¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a Edición Mediodía. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hasta las 14 los estaremos acompañando con todas las informaciones. Hoy es jueves, tenemos muchísima información y además viene el doctor Miguel Antonio Romero. Viene a responder las consultas jurídicas, pero si te parece hacemos un adelanto de los temas. Algunos de los temas que vamos a estar desarrollando, eh, ¿se acuerdan de la toma de rehenes que ocurrió en Oberá? Bueno, finalmente hoy en un allanamiento han detenido al posible cabecilla de la banda. Por otra parte, estaremos hablando del precio del té. No hubo acuerdo y laudó el Ministerio del Agro. Hoy te contamos con todos los detalles. Muchos deportes y por supuesto vamos a hablar de la selección argentina porque se va a estar presentando esta noche desde las 20 en un partido importantísimo por las eliminatorias ante Uruguay. Hablamos ahora de este robo ocurrido en Oberá que vino junto a una toma de rehenes. Recordemos que ya había un colombiano detenido y ahora en un allanamiento se detuvo a otro colombiano y se presume que sería el cabecilla de la banda. En las últimas horas fue detenido Harold Andrés, de 32 años, de nacionalidad colombiana. Mediante una minuciosa e intensa pesquisa que llevó adelante el Comando Radioeléctrico y la División de Investigaciones de Oberá, arrojó como resultado la detención de sobre quién recaen las sospechas de haber tenido algún grado de participación en el robo calificado por el uso de armas de fuego, toma de rehenes y privación ilegítima de la libertad que tuvo lugar el pasado lunes al mediodía en una vivienda de la capital del monte. En esa oportunidad también fue detenido Juan Ramón, de 26 años, oriundo de la ciudad de Oberá, quien tiene antecedentes penales, contravencionales y por infracción a la ley de estupefacientes. En su poder fueron secuestrados dos revólveres calibre 32, una motocicleta 200 centímetros cúbicos, 21 mil pesos y tres celulares. En tanto que en poder del colombiano detenido se incautó una motocicleta 110 centímetros cúbicos con un casco, un teléfono celular, un chip y una memoria, además de 39.950 pesos, dinero este que no guardaría relación con el hecho investigado, pero no se descarta que sea producto de otro ilícito. En el procedimiento trabajaron efectivos del Comando Radioeléctrico, la Patrulla Motorizada, la División de Investigaciones, Seccional Primera y la Comisaría de la Mujer Dependientes de la Unidad Regional 2 de la Policía de Misiones. También fue demorada una menor de 16 años que estaba junto al sospechoso. Luego de los trámites legales, la adolescente fue entregada a sus familiares para guarda y cuidado. Nos ocupamos ahora del precio del té. Finalmente no hubo un acuerdo y tuvo que laudar el Ministerio del Agro. Fijó en un peso con 65 centavos para el kilo del brote del té al inicio de la zafra que comenzará en octubre, más 10 centavos. Eh, por certificación hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces, si el dólar sube, se ajustará hasta un 5% este valor. Re reiteramos entonces la información, está relacionada entonces al precio del té, no hubo acuerdo y tuvo que laudar el Ministerio del Agro. En Campo Viera se volvió a reunir la Comisión Provincial del Té. Y al no haber acuerdo, el Ministerio del Agro fijó en un peso con 65 centavos el precio para el kilo del brote de té al inicio de la zafra, más 10 centavos por certificación hasta el 31 de diciembre de este año. Si el dólar sube, este valor se ajustará hasta un 5%. Por otra parte, determinó para enero y marzo un reajuste en el precio teniendo en cuenta la cotización del dólar en ese momento. La resolución se dará a conocer en el transcurso de este jueves y entrará en vigencia este viernes. Durante la reunión que tuvo lugar en la municipalidad de esa localidad, la industria ofertó un peso con 50 y 10 con 50% para el brote y rama respectivamente. Lo que nosotros proponemos es eh, fijo porque eh, estos, estos cuando comienzan las primeras exportaciones también, ya queda fijo también para el exportador. Desde el sector de los pequeños secaderos y prestadores de servicio, se rechazó esta oferta por entender que no contemplan los costos del sector. Yo creo que hay que ver de otra forma o de, de charlar con el, con el gobierno, a ver si el gobierno, por ejemplo, nos puede dar una mano de no que nos dé toda la plata, pero algo para que nosotros, para que el colono pueda salir satisfecho con el 1,50 total. ¿no? Yo esperaba un poquito más de, de flexibilidad, creo que los productores han, han ofrecido alguna flexibilidad. Eh, y bueno, lo que se va a laudar, de acuerdo a lo que le he manifestado, nosotros vamos a respetar el, el costo mínimo que tenía el Ministerio de la Agricultura y la Producción, eh, va a ser 1.65 para el té en pesos, eh, más 10 centavos por té certificado, con lo cual llegamos a los 10 centavos de dólar, 
que era el monto que nos habíamos eh, asignado el año anterior. Ahora los invitamos a sumarse a nuestro Facebook, Noticiero 12, edición Mediodía. Nuestros amigos nos encuentran así, todo con letra. Y mientras vamos escuchando un poco de reggae de fondo, saludamos a todos los que se suman, nos mandan sus saludos, sus mensajes, y lo hacen justamente para ver la tapa del tiempo que nos está indicando en el Facebook, una gran amplitud térmica hoy, y un fin de semana caluroso, soleado y ventoso. Así se despide el mes de agosto entonces, último día del mes, eh, nosotros nos vamos a la pausa y le hacemos con música. Llega el Festival Internacional del reggae en Buenos Aires con la presencia de eh, Julián Marley. Esto significa que estarán varios artistas entre ellos. La fecha será el 2 de septiembre en el Parque Sarmiento con entrada libre y gratuita. Bueno, para los que les gusta el reggae, la oportunidad ir un viajecito a Buenos Aires y disfrutar de esta música. Nordeste Baterías, 30 años ofreciendo calidad y honestidad. Contamos con distintas marcas en stock permanente. Cambio a domicilio sin costo dentro de posadas. Test completo de batería y del sistema eléctrico del vehículo con escáner de última generación. Simplemente nos aseguramos de que llegue a su destino más preciado. Somos Nordeste Baterías. Purificate, King, tu estado más puro. Tus artistas favoritos están cada vez más cerca. Compra tus entradas hasta en 6 cuotas sin interés. El show va a comenzar y podés estar en primera fila. Mac, tu banco cerca, siempre. Costo financiero total 0%. De tu abuela aprendiste cuándo tomarlo. Y tu mamá te enseñó a prepararlo. Saberes que hacen bien. Alivia tu malestar de manera natural. Té de hierbas seleccionadas. Tecoa, línea digestiva. Cedrón, menta, salvia, carqueja. Disfruta de una vida más sana con Tecoa. Elegí sentirte bien. línea de quitamanchas. Solo tenés que agregar una medida a tu jabón habitual para remover todo tipo de manchas directamente en el lavarropas. Nueva línea quitamanchas sala. Canal 12, en un servicio a la comunidad. Se solicita la colaboración de la población a fin de dar con el paradero de la señora Miriam Celeste Vargas Benialgo o familiares cercanos a la nombrada. Cualquier información comunicar al teléfono 03743 421 404 o 03743 420 544 de la seccional primera o 03743 422 108 de la comisaría de la mujer. 
Ser o bien a la seccional policial más próxima a su domicilio. Desde ya, muchas gracias. En el segundo bloque de información vamos a ocuparnos de esta sentada que ayer dábamos como uno de los temas del día. Eran los alumnos de la escuela normal mixta que pedían más días libres por la semana del estudiante. Finalmente pudieron conversar con las autoridades, resolvieron levantar la sentada porque los eh, directivos de la escuela accedieron a las peticiones de los chicos. La escuela está cumpliendo sus actividades diarias normalmente. El inconveniente se suscitó cuando los alumnos... Este, protestaron por algo que ellos consideran de que es su derecho y bueno, este, yo estoy acá para garantizar de que eh, las clases se den normalmente como eh, está establecido en el reglamento y lo que emanan de las autoridades competentes, nada más que eso pero ellos consideraron de que eh, tenían que dárseles eh, toda la semana para como festejar la, la semana del estudiante. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿Cómo quedó la situación? Y quedó que el día martes, a partir de las 10 de la mañana, eh, se les va a otorgar este, el día martes, ¿no es cierto?, el miércoles, y el viernes si eh, asisten a clase, ¿no es cierto?, y tendrán su jornada. O sea, se di mediodía. Seguimos hablando de la educación, pero en este caso nos vamos hacia la escuela de robótica, porque se desarrolló el primer encuentro de la segunda etapa del proyecto Sumato Escuela. El primer paso es el interés eh, para poder participar en esta línea que ofrece la escuela de robótica como para acercarse a las distintas escuelas de la provincia. Eh, luego eh, vienen al taller, en el taller ellos eh, aprenden unos conceptos sobre robótica educativa ¿sí? y luego eh, trabajan en lo que es la idea. Sí, luego los docentes después de esta etapa se van a las escuelas, se reúnen con un grupo de chicos y trabajan esa idea para llevar adelante lo que es un proyecto, con el acompañamiento de los facilitadores de la escuela de robótica que van a la escuela, ¿no es cierto?, de cada uno de los docentes para ir avanzando etapa por etapa en los proyectos. Estamos lanzando la segunda corte, ¿qué significa eso? Que la primera desbordó, la, o sea, tuvimos que abrir una segunda y ya hay gente inscrita para una tercera, o sea, escuelas porque requiere un acompañamiento totalmente personalizado de las escuelas. Eh, vienen aquí, les contamos de qué se trata el proyecto, luego se agenda una visita, cada uno de los directores y representantes que hoy están, agendan una visita donde vienen con sus alumnos y el curso que va a participar voluntariamente, el director conoce la metodología, conoce el recorrido de este trabajo, vienen con los alumnos, se trabaja, se capacitan y la metodología es innovadora porque se capacitan tanto alumnos como docente de manera horizontal, ambos aprenden al mismo tiempo y tienen mucho para dar y para retroalimentarse. Luego se hace una visita a la escuela porque no necesariamente tiene por qué tener un proyecto de robótica o sí en las escuelas técnicas generalmente tienen alguna idea o algún proyecto ya iniciado, entonces lo que nosotros hacemos es retomar eso para potenciarlo y darle más fuerza. Se están realizando varias obras de bacheo en la ciudad de Posadas, eh, sobre todo con repavimentación de calles y avenidas del microcentro y además se multiplica la intervención en la red urbana aterrada de la capital misionera. La Dirección Provincial de Vialidad ejecuta un amplio plan de bacheo y repavimentación de calles y avenidas del microcentro de Posadas, con la premisa de mejorar la transitabilidad de los miles de vehículos que diariamente recorren la capital misionera. El trabajo es amplio y preciso y es por ello que la entidad vial misionera solicita a la comunidad un poco de solidaridad y comprensión, teniendo en cuenta que para que la obra pueda desarrollarse con normalidad es necesario cortar las calles en los sectores donde se lleva adelante la repavimentación. Hace algunos días el equipo de bacheo de Vialidad Provincial concluyó...